対決サクサクセス実況64回目の今回戦う選手は横浜のシースケット外国人選手ネフタリソト選手と対決していきましょう今季2018年に加入した選手の中でも最も当たりで神助っ人外国人と言ってもいいんじゃないでしょうかね2018年の成績を振り返っていくと開幕出遅れたことによって出場試合数は107試合その中で3割1分という打率を残し本塁打41 1本を放っているこれはセ・リーグ最多なので今季の本塁打王は外ということになりますねで打点95打点で OPS も軽く10割を超えているという素晴らしすぎる成績これで年俸3500万ですからねおそらくプロ野球史上最もコスパがいい助っ人外国人選手ってもいいんじゃないちなみに某チームの某助っ人外国人の年俸で見ておくと約3億円だってそれを聞いてどう思うかは人それぞれぞやけど私ピーマンの個人的な意見としては、まあ、そんな大外れを引いたから最下位に終わったんやねという個人的な感想が出てきますがまあそれはいいでしょうパープロでの能力はこのようになってますねシーズンの最終アップデートが入ったことによってさらに強化されめちゃくちゃ強くなってる外パワーは L88 またミートも高いですからね広角打法片目一満塁男と、まあ、活躍するための全ての条件を揃えてますのでオートペラントでもヤバめな超ヤバめな成績残してくること間違いないでしょうだからこそ外以上にヤバい選手を作り外以上にヤバい成績を残す選手必ず作り勝ちましょう作る選手の球団設定は外同様横浜 DNA ベイスターズで持ち込みアイテムやはりねセ・リーグの本塁打をパワーがえげつないですからまず前提としてはパワーまあこれは必要になってくるでしょうねもう1枚は久々にヒーリングカードこれを持ち込み作ってみましょうレッツ対決サクサクセスステージ11やらねばねめちゃくちゃ強いやつ作るからね気合は十分だ初期能力はこんな感じでステージ1ではまあ青パネルがたくさんあり特化パネルもありますからねいきなりパワーミートパネルを対応量産するっていうのもありですねありですねというかそれしていきましょうかいきなりパワーパネル大量に増やしていこうよはいこれ踏むことによって全部パワーに変わりましたから力をつけるめちゃくちゃ上げるよステージ1でねもう一気に D まで行きたいけどねまさすがにそれは無理かなでも特化パネル持ってますからね場合によっちゃいけるかもしれないよどうだほら能力の上がり幅っていうのがあった違うねいっぱい上がるでヒーリングカードもありますからね無事パネルで体力回復もある意義の46まで上がったね D 行かないかどうだ大いで体力回復どうだあーいいのまりかもう一つ踏めばよかったかなまあもう一つはちょっと遠いのでこのステージはこれで終わりただいきなりこれだけのパワーを手に入れたからねあまあ順調にいけば間違いなく S はいくでしょうなんならマックスいくかもねただそれだけじゃダメだホームランを打つためには特殊能力ミート能力が必要になるからねあと弾道まあハマスタなのでね弾道はそこまで高くなくてもあまり影響はないかな大体外が弾道3ですからねホームラン41本打ってて弾道3っていうのもなかなかパワープロの査定では珍しいんですけどもただまあそれはハマスタの選手だからっていうのが影響してるんじゃないでしょうかねあれで弾道4だったらオートペナントだとね本塁打記録を塗り替える勢いで多分ホームラン打ってくると思いますのでまあ強くしすぎないように弾道3に調整されたんでしょうねえチヤホヤカードもゲットパワーも D 到達だかわいでまた体力回復だオラは幸せ者だいろんな選手に囲まれて体力も回復してこの楽園がどこまで続くの千賀のフォークみたいにストンって落ちないよね急にやめてねお次ステージ3行きましょうおお宝箱がありますよなら取らないかイエイ中身はミート超人連でミートもいいの46イエスさただね1つ気になるっていや2つ気になる弾道がないんだよねうんなんで弾道ないの弾道あってたくさんあってあって困るものじゃないからねあってくれないと困るものなんでねでこれまた特化パネルがありますのでパワーパネルを増やしていくっていうのもありですねどうだパワーになれ早くがなりましたねでこれを踏んで全部パワーだほっほーでそのパワー踏んで C の60まで上がりましたねイエイイエースで気分も乗ってきたノーリーノーリーくんだよガンダーもいるからちょっとガンダーにやっていきたいがまずはシャッフルおにぎりパネルが近くに来てくれたら最高あーって言ってたら来たねあとは君に会うだけだ逃げるな逃げるなノリノリやねんうちノリノリのうちから逃げないで前で柴田がパワー上げてくれるはその流れでこうなるのちょっとようわからんけどね、まあ、なってしまったもの仕方がないかなおにぎりパネル踏んでこのステージはこれで終えるそれがいいでしょう
ただステージ3まで弾道パネルがなかったんでねパワーは確実に上がり強くなっているが弾道は未だ一だ守備もねおろそかにしてはならないよ外もそれなりには持ってる選手ですから肩力もあるからねここから弾道を上げていきたいんだが弾道パネルはないですねなんでないのお,おかしくねおまあとりあえずそこ投げても仕方ないからやるけどねパワーはもうそろそろ A 突入しようとなってますけどねいつまでたっても弾道は上げれずまたカレンが降りてきたただこの場合真下なので助かるねふうすごい環境だね下にはカレン上にはヒジリなんだからね<笑>人間こうも違うものなのか神は平等じゃないということがわかるねこの絵面を見たらねどこが平等だよお前ね不平等すぎるわで宝箱あの中身が野球超人伝とかならね弾道もつけれるかどうだいやパネル追加されてもなお弾道パネルが出てこないってのはもうこれもはやいじめですよねパワーがええやっても打てへんぞそんなんだとテンションもどん底に下がるし野球人年で特殊能力さよなら男に送球しえどっちも今必要外タイプ作る中これは必要なものなんでしょうか違うよね守備職についてるけど職人と言われるほどの守備力ねえし持ってたカード立て続けに落としてバナー強化カードまで落としたぜなんか嫌な予感これ以上ハテナを踏むとまたヤバいことが起きそうな感じはするけどね、まあ、でもゴール行くためにはハテナ踏まないといけないんで、まあ、踏んでいくわあーよかったここでは補給アップで選手が弾道を上げてくれるというのもありますからただないねビート7でこれで最終ステージ向かうのほんで気分も悪くなる流れですから仕方がないね今はもうひたすら落ちる流れだよ最終ステージ行きましょうやる気も低いから能力の上がり幅も少ない結局パワー S も到達できない上に能力もそこまででもない選手が完成するぞ外との対決だよく考えろこんな選手が勝てるわけねあーよかった最後の弾道パネルありましたねまずはそれを踏むことでこれ宮崎がいますのでその宮崎に何かもらう特殊能力いいの持ってるだろうどうだ対左投手 C かで体力も回復 OKOKOK で弾道は2じゃダメだろ3は欲しいな外のように2はホームランを打てる選手の弾道じゃないのでねこれだとパワーの割にはやっぱ数字が伸びないという選手になるかもしれないまあ上げるとするならば宝箱の中身かそれとも選手かはたまた別のものかあーちょっと待てよこれうわー結構うっとしいねどうしようかな一回シャッフル踏もうかあでもカレーはめいけるかなあいけますねこの場合ねとりあえずカレーはめて体力回復しいのでそしてあーで焼き場の登場いちごカモカモカモカモカモ逃げないでどこにも行かせないだよはい来た弾道上げてくれないのそういうサービスはしてないんですかあしてないんですねあでもパワー上げてくれて A の84までいったただこれねやはりここのちょっとおにぎりパネルがうっとうしいので一回シャッフル踏むことがおすすめだねああヒーリングカードはまだ落としてないですから無地パネルでの回復も最後まであるぞ宝箱は横に来たさあこの宝箱の中身は野球超人伝とか違う補給超人伝求めてねえもの入れんなよいや選手もいますから選手に会って何度も上げてもらうそれもありだ梶谷君は結構ホームラン打つ選手じゃないか走力部は足も速いからねトリプルスリーいつ達成できるんでしょうかね達成できそうで達成できない選手ランキング1位ですよね梶谷はそのポテンシャルはあるとは思うんだがただこの現場で走力は必要ないパワー強化カードを手に入れても遅くないもうパワーパネルもないしね残ってるパネルは全部他の青パネルパワーパネルもなければ弾道パネルもないのでもう終えるしかないよねこれえー、どうあもんなどうしようもう補給組んで補給最後に上げて終えようはいこれで終了ですなんだなんだなんだ求めてるものと全然違うやつができたんですけどこれ返却可能でしょうかステータスは300ギリギリの306ですねまあ自慢のパワーは A の86これは外よりも劣りますがまあ外が88なのでね、まあ、2位足りないという感じですけども
ただ足りない部分はそれだけじゃないでしょう特殊能力ももちろんだがやっぱ最後までしつこく言うが弾道で、まあ、ホームラン打つためには3は最低でも欲しいのよ外のようにねただ3もなく2これではやはりその自慢のパワーの部分を発揮できずになんか微妙な感じで終えるっていうことも十分に可能性としてはあるかもしれない弾道がない分特殊能力があればよかったんだけどねついた特殊能力は対左投手し早急しさよなら男逆境割る守備職人と打撃系の特殊能力めちゃくちゃついてないというねいろいろなんかあ残念残念残念っていう言葉しか出てこないですけども、まあ、外との対決でできた選手がこれなのであればこの選手で正面からぶつかり勝てるかどうか見ていこう互いの選手をペナントで回す際の起用法は打順は3番ライト起用でいきたいと思いますまずは僕の作った選手から能力の頼りなさは正直ありますよただあやっぱ自慢のパワーは A の86とあるわけですから、まあ、そのパワーを最大限に生かし外以上の成績を叩き出してくれること期待ですね僕の作った選手1年のシーズン開幕ジャイのシーズンが終了だパワーを最大限に生かし最高の成績を残すことはできたのか確認ね成績オープンダダダダダンドラおい率に関してはまあ2割8分2厘高くもなく低くもなくって感じかなまあミート能力考えたらこれくらいでしょうで試合が114試合待て待て待て待て待て待て待てなんでやれ143試合フルで出れてないんかいうそーそれも29試合の欠場だからねこの時点で勝ち負け勝負ありじゃないですか外が143試合で出たら無条件で勝ちですよ29試合分の欠場を取り返すほどの成績をまあ今残してるかって言ったらそうじゃないですからね何してんねん相手はセ・リーグの本塁打王との対決だぜお前が143試合出て外がこれくらいの出場試合数でようやくね戦力としてどっちの方が上なのか下なのかっていうのがね何ていうのかな議論が起こるレベルなんですけどもお前能力の時点負けてる上に怪我でフル出れてなかったらもう何の魅力もないで弱いし頑丈じゃない気がしやすいって一番球団からしたらいらないタイプだからねうーわーまあしゃあないですねこの対決サクサクセスシリーズ怪我ありで回してますからこれ相手選手が怪我して僕の選手が怪我せずフルで出て勝ったっていうケースももちろんシリーズ振り返ればありますからね今回はその逆の僕の選手が怪我してさあ外はどうなのっていう感じになっちゃいましたね打数は439打数の124安打まあ出れてない分打数も打席数も少ないですよね2塁打22本で3塁打は0本そしてパワー A あるんだがそのパワーで打った本塁打は何本16本あそう,うんまあこれもフルで出れたら20は乗ってまあ言うても30までは行ってないからやっぱこの辺はパワーあるのにもかかわらずこれだけ打っててないのは弾道だねまあこれが3ならば見てる景色もだいぶ違っててなんなら怪我することもなかったと思うんですけどね弾道2なお前は怪我した上にこれだけしかホームラン打てないしょうもない選手っちゅうことや累打数は194で打点数は63打点得点圏打率は3割0分3厘とまあチャンス強いことはいいんですけどもね本塁打率は 27.4 ですからねまあ率見る限りでもそんなホームランを打てる選手ではない中距離ヒッターじゃないですかで得点が63得点三振が82個でフォアボール52個結構選んでますねで支給が3つで併殺17と多すぎお前フルで出たら30いくんちゃうか新井さんが今季で引退ですけど新井さんの魂を引き継ぐのはお前かそんな部分引き継がなくていいんだよお前の場合ただ月が多いだけだからね笑えねえんだよ面白くねえんだよただただ不快なんだよそうでしょで盗塁はゼロで出塁率は3割6分2厘長打率は4割4分2厘で OPS は8割0分4厘という成績になりましたねでも単体で見たら素晴らしいですよいつも僕の選手っていうのはねでも相手はセ・リーグの本塁打をリアルで OPS10 割を残してる選手がこのオートペナントでこんな成績になるかって言われたらノー出すわけないと思うんでねでもこんな成績じゃ足元にも及べないまあそもそも,そも試合が143試合フルで出れてない時点でもうこの選手の負けはほぼほぼ濃厚って感じ俺もう認めてますよ俺の負けだってことはあタイトルは何も取れないでしょうね期待せず見ていきましょうナザーベストナインの発表からはい取れてないですねマルツツゴアルモンテというこんな強力な中俺の選手の名前が出るわけねえだろ、まあ、フルで出てたら分かんなかったんですけどねフルであれならばねでゴールデングラブもまた取ることもできない守備も全然うまくないですからねそして個人タイトルはどうだ
青木が首位打者山田がおおすごいねこれ本塁打を打点王に盗塁王ですからねかああわや三冠王もありえたなまあ、その他こんな感じで僕の選手の名前はないわ。続いてセリーグの本塁打を外をこれからペナントで回していくからね。この対決サクサクセスシリーズ、今作では実はこれが初対決になるんですよね。これまで対決せず来てましたけども。まあ、果たして、どのような成績を残すのか。未知数ですね。アップデートが入ってからそんなペナントで回して遊んでないので。うーん、まあ、ノリコを見る限りはやばい。やばい。あやばい出てくる言葉はやばいしか出てこないくらいやばい成績を残してくると思いますので、まあ、果たしてどんな成績なのか確認といきましょう外1年のシーズン開幕じゃいさあ1年のシーズンが終了ということで果たして外はどんな成績をこのオートペラントで残してきたのか確認だ成績オープンダダダダダンドラッワッツ率から3割3分6厘、まあ、リアルで3割を残してる選手ですけどねリアルよりも上げての3割3分6厘高いねまずこれからねその上143ゲームフルで出てるこの時点で勝負ありじゃないですかあとのもん確認する必要性ないと思いますけどもねおかしなことやってますねまた宮崎も3割5分1厘と高くアンダも203アンダですからねどん底の宮崎が200アンダっていうのはもう純粋な打力技術だけで打ってますよねすげえなまあ主役は外ですからね見ていきましょう、まあ、143ゲームフル出場の中3割3分6厘の556打数の187安打ということになってますねで2塁打26本3塁打0本気になる本塁打何本34本うーんリアルな外はね107試合の出場で41本を放ち本塁打王でしたけどもねただフルで出てこれなのかいや正直物足りなさはありますよやっぱもっとすごい本塁打を期待したんですけどもね意外に数字は伸びなかった、まあ、それでもね単体で見てもすごいし年俸考えれば大当たり中の大当たりなんですけどねもう助っ人外国人とは違うっていうのはこの時点で分かるでしょただ残念ながらねもう筒香が同じチーム名とか37本打ってるのでまあ、この時点で外の本塁打王はないというね、まあ、本塁打がちょっと下がった分ね打率に特化したって感じかなまあでもこの率でこの本塁打ですからかなり魅力的なんですけどねで塁打数も315でこれはチームでトップ打線は101打点得点圏打率は3割5分本塁打率は 16.4 得点95で三振が109個でフォアボール94個この率にこれだけ選ぶんかやばすぎるでしょういや待て待て待てこれいろいろと外と違うぜリアルなやつとねリアルな外はフリースウィンガーですからね今季もフォアボールはそこまで多くないだから打率に対しての出塁率っていうのがそこまで高くない選手なんですけどもこの外はこの打率プラスこのフォアボールになるんだねあっそうだからホームラン減ったんだリアルな外と違ってフリースイングじゃないからねそれも影響してかホームランは減った代わりに打率が上がりそしてフォアボールが増えて出塁率もえげつないことになってるんじゃないかなこれね併殺は21と多いがまあもうこんな多さ気にならんわそれ以外の数字が良すぎてね出塁率は4割3分4厘という最高出塁率もあったらしい宮崎以上ですからねで長打率5割6分7厘で OPS は10割1厘という成績になりましたねカオーなんか見たかった外とは違うね注文したものとは違うけどこれはこれで魅力的でもう見る人によっちゃリアルな外よりこっちの外の方がいいって思ってる視聴者の皆さんもいるかもしれませんねまあ確かにこれだけ出塁率率高くて打率もあってね本塁打も打てて100打点もクリアしている、まあ、見方によっちゃこっちの方がいいなんなら僕こっちの方が好きですねただあの外かと言われたらちょっと違う誰ですかあなたはって別の神助っ人外国人がこのペナントにいましたね年間表彰式この成績ですからタイトル独占はまあ意外にしなさそうですねまず打率にしても本塁打にしても打点にしても全部チームメート負けてますからね取れるとしたらやっぱ最高出塁率かなまずベストライン一塁手で受賞してるっていうねおかしいな外野手起用でペナント回したんですけど途中でなんかロックが外れたのかなそれも影響して一塁手を守っていたんですねでまあそこで受賞で外野は鈴木丸筒香ですからねえげつないや
でゴールデングラブはまあトレイズで個人タイトルはシーズン MVP はヤクルトの小川優勝チームでも何でもないんだけどねよっぽどすごいってことかでやはり首位打者はこれ宮崎で本塁打王はバレンティンなんだねで筒香が打点王なので打撃3部門はタイトル受賞できずただ最高出塁率に関してはやはりねさすがのものですから受賞してますねシーズン MVP を受賞した小川の成績で見ていくと防御率は 2.32 186イニングを投げての13勝7敗と何別に特別凄みっていうのは感じないんですけどねただこれでありながらシーズン MVP を取った優勝チームでも何でもないのがねすごいのはすごいよ単体で見たらねら MVP 級かって言われたら全然ピンとこなくてそれならもっと他に受賞者がいたんじゃないのと思ったけどこれやっぱちょっとセ・リーグ全体的に蛇行ですね、えー、またアップデートが入ったことによってね、まあ、ただでさえ蛇行な中もっと蛇行になったのがそれが影響してか、まあ、小川の成績でタイトルを受賞できたシーズン MVP を取れたということだねただ残してる成績のインパクトとしてはやはりこの外の方がすごいですよね、まあ、タイトルはね最高出塁率しか取れませんでしたけども各指標のランキングで見てわかる通りですねやばいでしょどれもトップ10どころかトップ5入ってますからねどれだけ優れた攻撃力を持っているのかっていうのが分かるまた OPS ではセ・リーグトップですからこれで年俸が3500万いや見れば見るほどすごくて見れば見るほど好きになって見れば見るほどあの助っ人外国人って何やねんっていうツッコミがたくさん生まれてきますね両選手のペナントがこれで終了しましたので残した成績比較してどっちが勝ちか負けか勝者か敗者か決めていこう互いの成績はこちらパッと見の時点で勝敗ついてるよね僕の選手が勝っている指標は赤色負けてる指標は青色とさせていただきました青しかないよねうん見事なことにね、えー、まさかの全ての指標において僕の選手は負けるまさかでもねえか能力の時点でも差があってねまた試合数での違いもありますからねそらくこれだけ当然差が生まれるわけですよ全てにおいて負けてる以上対決の勝敗を作るというのはものすごく簡単なことでございますのですぐさま結果発表に移りましょう実況64回目の今回セ・リーグの本塁打を外に挑んでみたその結果はみらがお分かりーシリーズの連敗はこれで5連敗実況59回目以降一度も勝てていないというねまあ挑む選手のレベルが高いっていうのも一つ要因なんでしょうけどもただそんなのは言い訳にならないからねじゃあ弱き者に挑んで弱き者に勝って弱き者にマウント取るそして喜ぶそんなシリーズ見てておもろいかい全然おもんねえよね強き者に挑み強き者がすごい成績を残しうおーってびっくりしつつまた俺の選手がもっとすごいものを見せつけるっていうのがこのシリーズの醍醐味だと思いますのでまあ挑む選手のレベルなんて関係なくやはりそれ以下の選手を作ってしまってるからこれだけの連敗が続いているわけだ借金も大きくね膨れ上がっていってますから、まあ、この連敗がいつ止まるのか次回ももっと強い選手に挑みですねそして強い選手を今度こそ作りそれが結果につながるようにしていけたらなと思ってますのでねまあいつ連敗が止まるのかっていうのは今後の動画お楽しみにねで今回戦った外なんですけどももうすでにね横浜との契約っていうのが決まってて来年もね横浜の選手として一員として試合に出るわけですからやっぱ今年残した成績のインパクトがすごいからね来年はもっともっとすごいものを求められる本当はフルで出ず41本のホームランを放ったわけですからこれフルで出てたら50なんならバレンティンの記録を抜く十分にあり得ると思います持ってるポテンシャルは本当にすごいですからねまあ来年の外にも注目ですしこのシリーズ負けた以上必ずリベンジの機会を作りたいと思いますのでこのシリーズの中でね次また外に戦う時はもっとすごい選手を作り次こそ勝てるように頑張りましょうここまでご視聴いただきありがとうございましたグググググバイまたもう。